Hello, good evening. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm getting better, really good. Kind of, to be honest. <laughs> Yeah. So how was your day today? Is everything good? Well, it's not been so windy today since the last day, so or the late the days before. Um, today was kind of fresh and a little bit hot, but it's not so windy. What about yours? What about yours? Yes, it was a very good day, teacher. Thank you. It was a very good day. Awesome. Yes. yes. Yeah, you have your head to sound. <laughs> this one is, is, is bigger. <laughs> Those who are gamers. <laughs> yeah. It's better. <laughs> better for the okay. sound. For the sound, so um, let's get a starter because mm -hmm. it's already in. So let's go ahead and let's get started at the moment. <clears throat> so let's see. And we were um, in the presentation yesterday, what we were studying was something about prices, and we got some useful phrases. I promise to you that today I'm going to get you in groups, but I'm going to wait a couple of minutes before that we join into groups that everyone ended up to, um, or just the ones that are going to join us get into the, into the meeting, right? Eh, yo les prometí que los iba a poner en grupos el día de hoy para, para trabajar. Eh, voy a esperar un par de minutos, pues este, no todos se han unido, entonces vamos a darles un tiempecito para que se unan y así a tenerlos todos y ponerlos en los grupos para que puedan trabajar o conversar en este caso. So we got some examples at the moment um, with the with how much. So it depends on what are you looking at or what do you have near to you, right? And you're going to use your that it will be this one, the demonstrative, right? For example, in this one, how much is this necklace? The necklace are these ones, right? The ones that we use here around our neck. So those ones are the necklace. And they, those, so the person or the cleric can ask this one or this one. So if you say this one, you're going to have, for example, it's $42. So you don't have to say it in completely whenever you are talking about uh, money or in this case, um, for something that you are going to buy, you don't have to say this is and so on, right? You can just simply use it's or it is $42 or the price that you are going to have for the <clears throat> In this case, at uh, this necklace, right? Um, en el caso de los demostrativos, ¿verdad? Lo utilizamos con la pregunta para hacer eh, how much. So nosotros decimos cuánto cuesta este collar, ¿verdad? El necklace. El clear le puede preguntar this one or that one, dependiendo de dónde esté, si está cerca, si está lejos. Con la respuesta, usted simple y sencillamente no tiene que decir this is or that is, sino que simple y sencillamente usted le puede dar la respuesta it's or it is and the price, ¿verdad? Y el precio que pueda tener. También hay otra manera de preguntarlo. Si, si hay una gran variedad, ¿verdad? De lo que sería el artículo o en este caso si son varios del mismo color diferente puede ser verdad en, en el caso de las tiendas grandes se da que tienen muchos muchos colores y variedades de lo mismo entonces le puede preguntar which one cuál de todos verdad which necklace the blue one el um, podría decir el azul the purple one el morado the red one el rojo y ahí le puede dar el precio, ¿verdad? Que puede variar, eh, pues ahí depende de cómo, cómo, cómo estén vendiendo, ¿verdad? Ahí va a depender mucho. Entonces, esa sería una de las maneras de preguntar y utilizar los, ¿verdad? Lo que son los, los demonstratives, dependiendo qué tan cerca, qué tan lejos se encuentre este, 
lo que es el, el artículo que usted está adquiriendo, ¿verdad? De dónde lo está señalando. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Questions so far. No. No, teacher. No. All right. No. So, let me show you something else. This is as about prices practice with a partner. This one is was where I was explaining to you in the um, in yesterday's class how you are money whenever you are buying something, right? Or whenever you are referring to a price for something. For example, ten dollars and fifty cents. Um, you can add the ten and fifty. Que sería en este caso? Just one second. You can add the ten and fifty. Um, alguien me dice que no se escucha muy bien. ¿Se me escucha eh, cortado o...? Sí, se escucha un poco cortado, teacher. No, sí, un poco cortado, bien. teacher. Ok, déjenme ver acá. A ver. ¿Qué tal ahora? Ah, oh, yeah. Sí, mejor. Okay. Hoy mejoró. Sí, me sí, sí. Bueno, les agradezco. Les agradezco. Si sí, siempre díganme, por favor, ¿verdad? Eh, no importa si yo estoy hablando o por chat o como ustedes eh, mejor les parezca, siempre háganmelo saber para así yo estar pendiente que sí se escucha bien mi voz, ¿verdad? Ajá, lo vamos a ver All right. So, entonces, uh, ya que está todo bien, so what I was explaining to you yesterday, it was about this one, right? $10.50. Okay, These are different ways to say the prices in this case, the 10 and 50, right? O los 10 dólares con 50 centavos, que es lo que nosotros decimos. O también puede decir 10 dólares and a half. Los 10 dólares y medio, ¿verdad? Que sería 10 dólares con 50 centavos de igual manera. 10 dólares and 50, only without the cents. 10 dólares 50, sin n, or 10.50. That it will be it, right? So ahí depende cómo usted lo quiera decir. Todas estas maneras son para decir... Uh, eh, los centavos puede cambiarlo con diferentes cantidades, ¿verdad? No necesariamente solo con 10 dólares y 50 centavos. Eh, cualquier cantidad que usted tenga, ¿verdad? Any amount of money. $25, $52, for example, $43 and 25 cents. Or 43.25, ¿verdad? Usted lo puede decir de esa manera, either or. Usted eh, escoge cuál es la manera que se le hace más cómoda a usted. La estándar es esta, la primera. Es una forma estándar. So you can use either or, right? Either or. The other ones are just alternatives to say uh, the prices. Usted puede utilizar, ¿verdad? Cualquiera de, de, de todas las que está ahí. Y este, pues se le va a entender, ¿verdad? Eso es cualquiera, la que usted se sienta más cómodo o en la que usted sienta que eh, lo hace mejor o lo dice mejor, ¿verdad? Solamente son alternativas para decirlo. La estándar es por lo general la primera que se dice todo en, en, en completo, pero si no también puede decir lo, lo demás, ¿verdad? Las demás son como que un poco más familiares. Questions so far up to here. Preguntas hasta Teacher, eh, por ejemplo, eh, $43.25, eh, you can say $43 and quarter. En quarter, en 25. If it would be 25, right? Si serían 25. Yeah. Yes, you can say en a quarter, en a quarter, en un cuarto. Yes. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions so far? Preguntas. ¿Preguntas? Dígame, sí, sí, dígame. ¿Ten dólares en 50 cents? En este caso, eh, solamente eh, la pronunciación sería dólar en 50. Yes, en la otra solo sería 10 dólares en 50. That's it. 10 dólares en 50. Yes, en esta de acá. 10 dólares en 50. Y hasta ahí ya no dice los centavos, ¿verdad? Mm -hmm. $10.50, sí. 
no habría ningún problema. O solamente puede decir 1050 y ya se le entiende, ¿verdad? Si están hablando de precios, ellos van a saber que son 10 dólares con 50 centavos, ¿verdad? 1050. Uh -huh. Y si yes. quiero mencionar el punto en inglés, ¿cómo lo pronuncio? El, el, el punto, nada más. El puntito. Ajá. Si lo quiero pronunciar en inglés, ¿cuál es la pronunciación? Eh, that. Bueno, sería un dat, pero eso ya sería gramatical. Uh -huh. Un correo nada más. Ajá, el yeah. dat. Dat, así se pronuncia ah. para, para eh, especificar el punto. Sí, solo que, ajá, pero sí, en este caso no se que... usa, ¿verdad? No. Ajá. Ajá, no, nosotros no decimos este, en la cantidad, eh, déjeme, voy a abrir un, un, un documento sí, de Word. No se puede. Vamos a ver. Como nosotros lo decimos en español, 10, um, 10.25, eso es lo que usted me quiere decir, ¿verdad? Sí. Sí, vale. ahí depende porque en este caso eh, con lo que son las cantidades de dinero no se dice un punto, sino que más por general es una coma la que ocupan y no el punto. Entonces, eh, cuando hablamos ya de puntos, en este caso en 10.25 estaríamos hablando ya de coordenadas y eso ya es algo diferente porque el punto puede ser that point. Uh -huh. Puede uh -huh. ser un dot or point. Y este dot, este más que todo es para cuando utilizamos eh, en direcciones electrónicas, como por ejemplo uh, www.inglescorporativo.com, uh, let's say it, right? Entonces, uh -huh. este, ahí sería el dot. Y si ya lo vamos a utilizar como de gramática que nosotros lo vamos a poner, nosotros decimos point, right? Point. Uh -huh. Point. Ajá. Entonces, y ya este, si ya alguien le dice 10.25, ahí le está dando una coordenada, ¿verdad? Entonces, ya nosotros, en el caso de las cantidades, por lo general, allá ellos lo hacen 10,25, ¿verdad? Para una cantidad, pero eso ellos no lo mencionan. No lo mencionan, sino que solo se limitan a mencionar la cantidad $10 and 25 cents or $10.50 or $10.25. Así lo dirían. Okay. Ya, no, ya no se lo mencionan, sí. Ok, thank you. You are welcome. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, can you give me yeah. a recommendation to pronounce 30? I always have problem with pronounce Ah, el 30. No va. Yes. Es que nosotros, nosotros decimos esto, ve. Tree, que es el árbol. Y en realidad esto es. Entonces es la diferencia está en esto. Espérenme, se los voy a hacer un poquito más grande. En el TH está la diferencia. Y es este, este TH es una ¿Verdad? Um, déjenme, me voy a acercar un poquito Para que ustedes puedan ver es, Si ustedes se fijan Este, este labio se me encoge un poquito uh, No me topa en los dientes Pero sí, la lengua Topa en esto de acá Los la, dientes three. Exactamente La three, lengua three. La lengua, le va, la lengua le va a topar en, el, en, el super, en, el, en la parte sí. interior, que está de acá de su boca, y va a ser el sonido. Three. Entonces, three. 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 Es free. como decir. Free. free. Sure. Como, diga, go ahead. Es como decir healthy. Es como decir healthy. Uh -huh. Pero esa H de healthy es un poquito más, a, más, es más abierta la primera H que la TH que no. lleva. Entonces, healthy, uh -huh. healthy. No. Thursday. No. Igual Thursday. que en Thursday, Thursday, Thursday. 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 Mm -hmm. Thursday. Yes. Entonces, este que es el árbol, este es tri. 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 
Pri, y si, o si usted escucha, eh, la pronunciación se va a dar cuenta que la R es bien pronunciada en este. R, tri, tri, tri. Y ahí sabemos que es, el, que es el árbol. Y en el cambio, en el número 3, es three, three. Lo misma historia con el 30. Thirty, 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 thirty. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Es más <risa> movimiento de boca, ¿verdad? Es más movimiento yeah. de, de, de la boca de la labios. lengua. Ah, okay. De labios. Phonetics. Eso se llama phonetics. 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 Mm -hmm. La fonética. Yes, la fonética. Mm, you can go ahead and study phonetics. It's not mm -hmm. difficult. Um, you can check in, in different channels, right? There are some some examples with these words that are pronounced kind of uh, they are kind of tricky, right? To be pronounced, son un poquito mm -hmm. tricky para pronunciarlas, pero no es imposible. Entonces, mm -hmm. este ahí solamente recuerde que la r del de la, del del árbol es más más pronunciada tri y el otro es free free. free. E intente recordar que para el 3 debe de haber uh -huh. como una especie de F, ¿verdad? Para el 3 uh -huh. y el 30, una F. 330. 330. Yes. Okay. Yes. Okay. Question so far. Any other question? Question so far. Preguntas? No preguntas? No, no questions? All right. No. So let's continue. Muy bien. Yo les tengo un diálogo, pero todavía no lo vamos a hacer, ¿verdad? porque estoy esperando que se nos una una persona más, por lo menos para hacer 30, y ya les voy a mostrar. So, this is what we have, right? Um, prices in the USA, right? The prices in the USA, most likely they are dollars, and what we already know, $59.95 or $59.95, right? This is what we were talking about, how do they pronounce $42, even or any other price, right? In different currencies, in different currencies, um, if you have any other currency but not dollars, you need to and you must say what is the currency that you are talking about, right? Um, if it will be pesos, for example, Mexican pesos, um, if it will be yenes, if it will be euros, any other uh -huh. currency, right? You need to mention what are you talking about? And if it is a different currency, you need to go ahead and say which is the currency that you are talking about, right? Si usted tiene en este caso una, una unidad monetaria diferente, como por ejemplo acá nosotros tenemos pesos, la mayoría de pesos son pesos mexicanos, y digamos si usted tuviera que exales, euros o otro más, entonces es necesario que al final de lo que usted está diciendo, si lo está diciendo eh, en inglés, usted mencione eh, la unidad monetaria a la que se está refiriendo, ¿verdad? Que exal, pesos, bolívares, etc. Right? Any is... other currency. Right? So questions up to here. No questions? Well, o sea... Preguntas? No preguntas? No. No? You're sure. right? Okay. Mm -hmm. So we are 28. Sí, dígame. Dígame. ¿Alguien me habló? No? No, teacher. No, no. All right. So before that we can continue advance, we are 28. So someone has left the room and we are going to have the rooms, the, the groups at the moment. This is the dialogue that I had for you. This is about prices, right? We have here, um, it's just a sample dialogue for you. Es un dialogo ejemplo para ustedes nada más. Eh, no es que sí lo tengan que hacer. Solamente es un diálogo ejemplo para que ustedes puedan saber qué es lo que vamos a hacer. I will ask for a volunteer. Necesito un voluntario. ¿Un voluntario? Para leer esto quizás. ¿Un voluntario? Ok, thank you, Ana. So I have Ana. Ok, thank you very much. Thank you. So, uh, Ana, you are going to be the... Sales assistant, and I'm going to be uh, the one that says you, right? 
So let's see. Uh, where can I find the sweaters? Volunteers. Our uh, sweaters uh, are in the back near the jackets. Here, I will show you. Okay. Oh. Can you show me where they are? Sure, follow me. Okay. Sure, follow me. Can I try the this on? Can try where the is the feeding room? Feeding room. It's in the corner in the back. Thank you. Do you have it in other size? Other this size is too big. And it's too big. Let me check in the back. Let me check okay. in the back. Let me check in the back. Okay, I'm going to mute everyone and Anna, you unmute yourself, all right? Go ahead. Okay. Okay, and um, you continue. Here you are. Uh, okay. Here you go. This is a size medium. How is it? It looks good. Thank you. I will take it. How much does this cost? I don't know. I will have to check. Okay. It's $22. Thank you. Is there a discount? Yes, it's 20% of day, of today. Is there any tax? Yes, it is including the cost. Yes, the tax is 10%. I will be at at the cash register. Thank you, I will take it. Okay, your total is $17.60. Thank you very much, Anna, I do appreciate it. Questions so far about the vocabulary here. Preguntas del vocabulario acá? Para pronunciar 10%, teacher, en, ¿cómo, ¿cómo es la pronunciación? 10%. 10%. 10%. 10%. Percent, yes. Percent. Mm -hmm. It's like this. Percent. Percent, yes. Okay. And as well, it's the same, right? If you want to refer just to the symbol, you will say the percent symbol. The percent symbol. Mm -hmm. Si quiere referirse solo al símbolo, también dice el símbolo de porcentaje, ¿verdad? The percent symbol. Okay. okay. Thank you. Any other one? Otro? Me. Who? Question or you would like to participate? Question or participation? What was that? No? Questions. Questions. Because <laughs> I was landing on the microphone. Oh my gosh, <laughs> that had happened to me as well. <laughs> okay, go ahead. But I, but I, I, I want to participate in the questions. <laughs> in the question. Okay, this is yeah. what happened. Um, this is just the the boy con usted, uh, Nubia. Este solamente es el diálogo ejemplo, verdad? Este le voy a dar uh -huh. unos minutos para que ustedes puedan hacer un diálogo ustedes, ¿verdad? Y luego yeah. lo presentamos. Ajá. Entonces, este solamente es un diálogo ejemplo. Entonces, para el diálogo ejemplo, deseo saber si hay más preguntas con respecto a esto o no sé. Um, included, where is the, the pronunciation? Inclu include, included. Include. Include. Uh, include. Yes, include. Mm. Yes, it is included in the cost. Mm -hmm. Yes, include that one it will be the, the pronunciation. Yes. In the class. Yes. All right. Any other question about the vocabulary here? I don't know. Uh, the pronunciation, the pronunciation. Uh, excuse me, the, mm -hmm. the pronunciation uh, discount. 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 Mm -hmm. Discount. Discount. You. You're welcome. You. Okay. Questions? No more questions? No more questions? No. no. All right, so no. this one is just, as I said, is the example for a dialogue. 
Uh, so one of you is going to be a sales assistant and the other one is going to be the customer. O uno de ustedes va a ser el, el asistente o el, o el asistente de ventas, ¿verdad? Y el otro va a ser el cliente. Lo puede hacer de cualquier tipo de objeto, ¿verdad? Utilizando los personal pronoun, ¿verdad? Utilizando los demostrativos o cualquier otra cosa. Dígame, Elizabeth, me va a decir algo. No, no. no. Hay ah, cocteles, right. hay cocteles, Ay. amor. Hay cócteles, amor. Eh, así Ay, dijo. Dios. No. Ajá, es que estamos vendiendo, entonces estamos haciendo Sí, correcto. Super. Cócteles súper le. Ajá. Mariscada también le. Ay, no. All right, so, eso es, es, es solamente es la base, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan hacer. Ya tienen el vocabulario, this, 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 y pueden utilizar cualquier otro vocabulario de ropa, joyería, lo que usted quiera, ¿verdad? De Entonces, cócteles. y de cócteles también. <ríe> y de cócteles. <ríe> Entonces, eh, les voy a hacer ahorita los grupos. Eh, tengo 27 al momento. Tenía 28, así que va a haber uno de tres y los demás van a quedar, pues, de lo que son dos Teacher, y dos. Diga. What is the, what is the pronunciation in, 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 in Spanish? No, in Spanish. Co ah, yes, in English. Cocteles, amor. <risa> ya ves, le gustó mi idea ganadora. How do you say cocteles, amor? <risa> <risa> y después me van a preguntar por el meme, ¿va? ¿Por qué no habló? Pues amor le. <risa> oh my god. <risa> ok. Bueno, vamos um, a febrero, le vamos a decir. Con amor. Ah, yes. <risa> In February, right? So we are going to be, no, we are not going to be together on the 14th. It's going to be Sunday. No, vamos a estar juntos el 14 porque va a ser yeah. domingo. Después de vamos a preguntar. Cabal. Ahí, 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 ahí matan todas las fotos de, de los soldados caídos en batalla. Ay. No, mira. Ah, no, no, Ahora no van a ver muchas fotos porque uno no va a andar en la calle tomando. Ah, oh. no, 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 es cierto. En la if casa, en la stay casa. At home, yes, if you uh -huh. cannot stay at home, stay at home, right? It's better just to stay home. Yes. But for the question, right? If there are cocktails, <laughs> um, cocktail is a cocktail. Cocktail, cocktail is the same. Yes. Ah, pues, um, honey cocktail. <laughs> there are honey, there are cocktails here. <laughs> yes, you can say oh lovely, right? Uh lovely, uh, it's another word, sweetheart as well. Uh hon, just only Dave. on as well. Uh-huh. Uh dear and so many others, right? That the elder is in there, they have. Más que todos los ancianitos le, 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 le hablan así a usted. Hon, sweetie, sweetheart, baby, and so on, right? They, they, they are pretty, pretty like that. So, yes, coming in, coming in. Ask for prices. But cocktail is cocktail. Y así el pantalón. All right. Oh, but yeah. That happens, yes. But yeah, that it would be um, just cocktail is cocktail, right? Cocktail. Most likely it's the same. Es la misma palabra. Y se puede referir al cocktail, ¿verdad? O en este caso a una bebida, ¿verdad? Un cocktail de bebida. So depende ahí de lo que usted esté hablando. So ready for being uh, into a group? ¿Listos para estar en un grupo? Yes? yes. Okay. I cannot be in all of the rooms. Yo no voy a poder estar en todos los rooms. Eh, sí que les voy a dar por lo menos 10 minutos. Son las 8.30, 8.29. Entonces, eso quiere decir que a las 8.40 yo voy a deshacer los grupos y espero que estén listos. No tiene que ser así de largo como este diálogo, sino que solamente algo bastante pequeñito, ¿verdad? Va a ser algo bastante pequeño. Y por lo que veo, tenemos 25. Entonces, vamos a ver cómo vamos a quedar. Bueno. Vamos a tener 12 no grupos y uno cocteles. de tres. No quisieron cócteles. <ríe> no, I'm just kidding. So, let's see. Um, let's see. I think, uh, where do I go? 
here we have. Okay. Vamos a tener 12 y voy a asignar uno. Van a ser asignados automáticamente, así que van a empezar en este momento. Sí. Uh -huh. Veamos. Sí, ahí estamos. Estamos bien y hay alguien que quiere <ríe> Vamos a ver. Veamos. Sí se ven en los grupos, chicos, o no se ven. Entren. Entren a los grupos, por favor. Okay. Martita, ya la coloco en un en un grupo. Permítame. Gracias, teacher. Me sacó de donde estaba. De verdad. Ajá. Dios mío. Permítame, ¿cómo le hacemos join? ¿En qué grupo estamos? Dígame. Uh, I can't, uh, maybe I think one day Elmer, he can't speak. Elmer, you cannot speak. Yes, maybe. Mm -hmm. I say... Elmer, are you able to speak? Elmer? No, creo que no. No, 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 no se escucha. Elmer, si ¿sí no se escucha o no, no se escucha. The same thing. <laughs> Yes, the same. Um, do this. Uh, try to practice, right? Um, try to practice by yourself. Okay. Mm -hmm. oh, okay. okay. Try, try to practice by yourself. Because parece que en, quizás tiene algún problema con con el audio Elmer. Entonces, haga usted uno y pues me lo pasa por medio del um, de WhatsApp y yo le voy a ayudar. Haga usted uno. Mm -hmm. Hagamos así. Ah, okay. Yeah. Okay, it's great. All right. Thank you. So, you're welcome. Just one second. Tell me. Yes, teacher. I have yeah. a question. Yes. You have to make a, a new dialogue or you need to practice it. It will have to be a dialogue, uh, but in the dialogue, you are going to do it just a quick dialogue, right? Like, um, what are you looking for? I'm looking for this, right? How much does it cost? It costs $20, for example, right? It's just a quick dialogue, right? Algo rapidito, solamente para que practiquen. No hay necesidad de que pues, sea algo tan largo como lo que estábamos viendo. Sino que solamente las preguntas que conocemos. How much does it cost? Can I try it on? Eh, todas la, las frases, ¿verdad? Que usted las puede utilizar. Ok, teacher. Thank you. You're welcome. Thank you. 
Sonia, you can be in the number one. I assign it to you in the room number one. You can join it to them. Or I don't know if you cannot. Otra vez la sacó nuevamente. La puse con Alison. Martita, no sé si puede ver. Okay. Let's see, um, the rooms are about to close, so let's see. It's missing a couple of seconds. Okay. Hoy sí ya hay cócteles. Hoy sí hay cócteles. <laughs> ya, ya la hicimos. All right. So I'm really. We're back. <laughs> We're back. Ajá. Yes. Really Tenía sorry. mucho de no verlos. 
<laughs> I'm really sorry. It seems to be that some of you were having problems while you were in the group. Some of you, the microphone doesn't work. And some others, um, they are not able to be working together, right? Eh, hay algunos que están teniendo problemas con el micrófono que pues no, no pudieron hablar. No, no. Teacher, teacher, I was no. alone. You were alone. Imagine, uh, yeah. but I have already okay, joined because people. My, my, yes. Because my classmate uh, left me. Oh, oh she no. left you. I'm sorry. I'm yes. sorry. Heartbreak. I recommend you, coach, when, we, when you create this group. The first you can talk if if someone can talk when you Some, create this group. Yes, that's true. So when I was creating the breakout rooms, ese es el problema, verdad? Que hay algunos que no pueden este no no pueden utilizar my, el micrófono. Yeah, para class, Pero también class, estaba el chat. My teacher, individual. my classmate yeah. was uh, Marta Fontana. Oh, and Marta is having issues. What happened is that Marta is having issues and she's still showing like if she's trying to get connected. So I think that she's having some issues with either the computer or the internet service, right? Uh, creo que es un pequeño problema con la computadora, con el servicio de internet. Since there's been kind of windy, the internet service and some of the services and the connections are not working fine. Como está haciendo bastante viento, creo que pues no están funcionando de manera de la verdad. But anyways, uh, some of you were able to work. Algunos de ustedes pudieron trabajar, was, sí, ¿no? I was uh -huh. speaking uh, alone. <laughs> <laughs> Practicing with myself. All right, <laughs> uh, not a problem. You did a very good. <laughs> you did a very good uh, conversation. Uh, you did a, uh, an awesome conversation, uh, right? Uh, no. <laughs> Yes, she did a uh, he did a, it was a conversation, right? So I am, so tell me, Alejandra. Uh, I want to apologize with Vanessa because she waiting for me. She was waiting for you, Vanessa. All right, not a problem. I think that she will say the apologize, and we do too. You say que ella va a aceptar el la disculpa y nosotros también, right? Yes, um, no don't problem. Worry. <laughs> don't worry, be happy. Say, <laughs> yes. yes, all right. Anyone was able to work? Alguien si sí pudo trabajar, um, mm -hmm. con su pareja, si, sí? yes, okay. a little, uh, a little, all right. But it's just kind of progress, right? Les voy a poner a eh, eh, la. El diálogo que estábamos viendo y de igual manera, if you are able to share with us what you did in this couple of minutes, we are more than glad to, to go ahead and listen to you. Si ustedes pueden compartir lo que hicieron en este poquito de minutos, vamos a estar más que agradecidos. Veamos, ¿alguien que quiera compartir? Me. All right, go ahead. In the chat. In or... the chat. Okay. No, um, si nos van, a, nos van a presentar su diálogo, perfecto. Ok. Ok. All right, so nos van a presentar el diálogo. Estaba <laughs> trabajando. Eh, in, I, I don't know. <laughs> ok. Thank you very much. En el chat. En el chat. <laughs> ok. Ya no hemos terminado. Ok. <laughs> Okay, um, es que so yo creo que see. lo que pasa es que a todos les da pena el hecho de que uno recuerde que no escribe completamente bien. Entonces, pero yo siento de que lo que más nos hace crecer es el hecho de que nos corrija. Entonces, mm -hmm. yo estoy consciente que no lo hice bien de todo, pero lo <laughs> estoy intentando. Entonces, eso es Make it try it. Uh -huh. That's mm -hmm. what I'm asking. Who would like to try it, verdad? Es por eso que les pregunto, ¿quién le gustaría intentar? ¿verdad? No, aquí no se trata de hacerle burla a nadie, ¿verdad? No reímos de, de cosas, de chistes en común, pero la verdad es de que están para aprender y si uno, si no se cae, pues, ¿cómo aprende a caminar? Go ahead. Ok. So, veamos. Si Sarita quiere, lo hacemos nosotros. Está bien, está bien. Usa mí. ¿Quién Ajá. dijo mí? Alguien me está diciendo me. But who's me? 
I'm sorry. ¿Quién dice yo? Le está diciendo. Ah, uh, who's me? Diga su nombre. Ok. Tell me your name. So, así lo voy a llamar por su nombre. Ok, my name hey, is teacher. Ah, ok, I... Amilcar. Tell me. Oh, Every yeah. time me, Amilcar wants to participate. <laughs> Dígame, sí, porque no les conozco las voces todavía, sí, muy bien, ¿verdad? Pero sí me voy a acostumbrar. All right, so, go ahead. Ok, so... Go ahead. So it's your turn. Go ahead. The microphones are yours. Sí, que puedan hacer su diálogo. The dialogue. Okay. El suyo, ¿verdad? El suyo, su diálogo. Ah, eh, lo que hicimos en el tiempo. Sí, lo que hicieron en el tiempo. Lo poquito que lograron oh. hacer. Sí. Oh, my God. <laughs> okay. Eh, Okay. Hello, good evening. I'm looking for a car. How much is this car? Blue one or the white? Uh, the white. Okay. Uh, the white one. The the blue one. How much does it cost? And okay. uh, the price is on the level. Uh, it costs a uh, five thousand. And $500. How would you like to pay? Can I pay uh, by credit card? Okay. Can I pay by cash? Mm -hmm. Finish. <laughs> Finish. Okay. That's Good all. job. <laughs> Good job. So be careful with the amounts, right? That it's going to be the $5,500 or $5,500. ¿Verdad? Solamente eso. De ahí todo lo demás. Okay. Muy bien. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Si ¿Sí hay alguien más. Teacher, uh, I... I want to participate. I shared my. You shared yours. Um, I'm able to see that uh, Astrid shares and Edwin shares, but, but I don't know. I, I know I worked with Annie. With Annie? Yes. Anybody. Okay. <laughs> with anybody okay um let's see um if you want to you could be the sales assistant and i'm going to be the customer so go ahead she, said that she was working with anybody she was someone like me <laughs> i can i can okay. Okay. Mm -hmm. go ahead sales assistant you and i'm going to be the customer is this one yours astrid but with any Okay. I Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. Ah, okay. Hello, may I help you? Okay. Um, um, hello, yes, I need some shoes. Okay, that kind of shoes do you need? Uh, I need a pair of sandals. <laughs> no lo terminamos. Okay, what size in what what size yes, and colors? I would like them in size eight and um, white color or a white color. Okay, good job. Uh, Thank you. Okay. Yes. Thank you. You're, You're welcome. So um, the <laughs> cells, right? Remember that the cells is uh cell. It, it would be like this, right? S A L E S, cells. right? Cells assistance. Um, what kind? Esta palabra es un poquito va uh, junta. What kind? What kind? Verdad? La vamos a hacer juntita. What kind? So, las sandalias, igual que los zapatos, van en pares. So, we a say a pair of shoes, a pair of sandals, a pair of high heels, ¿verdad? Van en pares. Ellas van en pares, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. todo lo que sea zapatos, cada vez que nos vamos a referir a un par de zapatos, entonces nosotros vamos a decir a pair of sandals o a yeah. pair of shoes, ¿verdad? Yeah. Veamos, okay. sería así, pair... Is it is the same jeans? Sandals. Es lo mismo en cualquier eh, a pair, en cualquiera de, de los de los 
a pair of high heels, high for ejemplo. Uh -huh. Ajá, sí, si tuviéramos unos tacones, high 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 heels. Entonces, ahí, de depe ahí depende este, de lo que usted va a hablar, pero siempre van en pares, ¿verdad? En el caso del inglés, siempre usted lo va a decir en pares. A pair of sandals. Uh -huh. Solamente eso. Alguien me habló. One question. High heels. High heels. Tacones. Ah, ok. One question. Teacher. Wait a second. Okay. But just yes, those están mute. Uh, unmute the person that is going to talk. Nubia. We are going to start with Nubia because Nubia uh, has been asking some questions. Okay, Nubia, tell me. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. When I want to say, uh, when I want to say, our shoes are on the second floor, is correct? Our shoes, uh, Quiero yes. Quiero decir que están en el segundo piso. Mm -hmm. Yes, or the shoes department is on the second floor, you can say. El departamento de zapatos está department. en el segundo piso. Yes, department, shoes okay. department. Thank you, yeah. teacher. You're welcome. Thank okay. you. Who else did ask the question? ¿Quién más hizo una pregunta? ¿Quién más hizo pregunta? ¿Nadie más? No, no, no. ¿No? no All right. Dígame. I want to participate, teacher. You want to participate and you have your dialogue Do you share with us or you are going to read it for us. ¿Tiene su diálogo? ¿Lo va a compartir con nosotros o lo va a leer? El diálogo que trabajé con la señorita Leslie Guzmán, Denis Salinas. Okay, so let's go ahead. I don't know if Leslie is going to to join you. Sí, el diálogo eh, fue entre Denis Salinas y Leslie Guzmán y empieza así. I can't help. I can't help you. Uh -huh. I uh, request. I need be assured. Uh, okay. Question. Um, uh, come, come. <laughs> Pero si quiere, usted sea la letra A y yo voy a hacer la letra B. Vaya, okay. ahí está. Sí. Que sea la Adelante. A y ella la B. Ok, go ahead. Adelante, bueno, yo empiezo entonces. Can I help okay. you? I, I need, I, I need uh, buy a shirt. Sure, follow me. I try this blue, blue shirt. <laughs> this one. How much is it? It's $20. Thank you very much. Happy day. Solamente teacher. Okay. 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 Uh, so Anne and Francisco wants to participate. Thank you very much. Okay. Um, this one, eh, la pregunta es, how can I help you? How can I help you? ¿Verdad? Esa sería la pregunta. How can I help you? Sí. Esa sería la pregunta que estaríamos utilizando. Eh, siempre eh, para la parte de sígame sería follow me. Follow me and remember that if you are not talking with someone familiar, always include please, ¿verdad? Um, this pronunciation is shirt, okay. shirt, 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 shirt. Esa es la correcta shirt. pronunciación de camisa, shirt. Eh, por cuestiones de, de cultura y ser un poquito más uno amable, ¿verdad? Con una persona, en el caso si usted se desenvuelve polite, y yes, si se desenvuelve en ventas o se desenvuelve trabajando con mucho personal, eh, recuerde siempre incluir please, excuse me, help mm -hmm. me, ¿verdad? El how can I help you es un poquito más familiar, más familiar y un poquito menos um, este menos formal mm -hmm. que el how may I help you mm -hmm. el may I help you es como bien 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 formal y bastante polite para la persona puede utilizar cualquiera de los dos 
solamente eso, pero por lo demás, thank you so much for your participations. And someone uh, tell me, Ana and Francisco, right? Yes. Oh, yeah. I don't know if he wants to participate. <laughs> okay. Okay. Ana, <laughs> 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 okay. you uh, are eight and me B. Okay. okay, go ahead. <laughs> okay. Hello, good okay. afternoon. How may I help you? Uh, I need a pair of black shoes. Where where can I find them? Uh, we have the department in the second floor. Uh, do you have size 41 or 42? Yes, we have. Let me show you. I want to buy those. Which one? The black ones. Okay. How much is cost? How much? Uh, how much are the black shoes? Those are ninety dollars. Okay. Thank you. Bye. Thank you. <laughs> Bye. <laughs> I am a good seller. <laughs> <laughs> Okay. Um, how much are those black shoes or how much are those shoes? ¿verdad? Solamente esa, eh, la que les pude escuchar. Besides that, very good job. Thank you very much for the participation. Gracias por la participación. Eh, lo importante es que participen, ¿verdad? Y puedan utilizar ustedes las oraciones, las palabras, las useful phrases que estuvimos viendo ayer. Eh, no, lo importante no es que yo se lo diga, lo importante es que ustedes lo utilicen, right? I know that through, through video, it's a little bit just you get nervous because you already know that this is on YouTube and everyone will know, see me and everything, but don't worry about that. I mean, um, everyone makes mistakes. So by making mistakes is the way that you you get the perfection. Yes. yes, that's the way that you're going to learn. All right, so thank you very much for the ones that has participated. We are almost about to finish and I just uh, wanna finish uh, with this in this couple of minutes. We are going to leave this activity up to here. Vamos a terminar esta actividad hasta acá. Eh, necesito terminar con algo porque mañana vamos con el test, ¿verdad? Entonces, en este par de minutos quiero mostrarles algo. Let's see. Um, materials, right? Uh, about whenever you are talking about things, mm. right? Materiales. It could be plastic, materiales. gold, or it could be silver as well, right? Materiales. Puede ser en este caso cualquier clase de material. Podemos tener plástico, oro, etc. Right? These are bracelet. You already know that are the bracelet and the rings, right? So it could be in any material, gold or plastic. Let's see the other ones. Any other material. So we have silk, the tie, right? And wool, the socks. So this one, silk, es seda, ¿verdad? Es seda. La mayoría de, de lo que son corbatas están hechas de seda. Algunos de otros materiales, ¿verdad? Wool es lana. Y en este caso, los, la mayoría de, de lo que son los, los calcetines o los calcetines calientitos están hechos de lana, ¿verdad? También pueden estar hechos de cotton, que sería algodón. Veamos otro. Leather. Leather jacket. El leather es en este caso el cuero. El cuero, sí, el cuero, las chaquetas de cuero o cualquier otra chaqueta. Y el cotton shirt es eh, las camisas de algodón, ¿verdad? Puede tener de estos diferentes materiales. Veamos otro. Silver, as I was saying, silver rings, que serían los aritos. En rubber plata. box, right? Plata. plata, correcto, es plata. Y las rubber box, que serían las botas de hule, ¿verdad? Hule. Para la lluvia. O hule, y en este caso rubber es hule, ¿verdad? Eso sería, veamos otro. Aquí tenía por acá otro diálogo que le íbamos a practicar, pero lo vamos a dejar para mañana. Y en este caso, el día de mañana vamos a ver, eh, tenemos que hacer el, 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 
lo que sería en este caso el, el examen. So we are going to get pending for Monday the 8th for comparatives and superlatives. Vamos a quedar pendientes para los comparativos y los superlativos para el día lunes 8. Mañana vamos a revisar el um, midterm test, que sería pues en este caso ya lo último. Si, si by any change we ended up with the midterm test uh, early, and we are still having time, we are going to continue with the adjectives, right? Si terminamos rápido el midterm test, si no van a haber preguntas con respecto a eso, podemos continuar con los adjetivos, si no lo vamos a hacer hasta el lunes. I don't know if there are any questions so far, because it's nine o'clock at the moment. Preguntas hasta el momento, porque ya son las nueve de la noche antes de retirarnos. No questions? No, no question. No okay. question. If there are no questions, thank you for everyone who participate. Practice at home. Eh, practique en su casa. Y me va a decir como teacher, monologues. So, haga monólogos, ¿verdad? Pregunte si usted, conteste si usted, right? Aunque no esté hablando con nadie, but it's the only way to practice. <laughs> yeah. <laughs> yeah. I wish my dog. Oh, yeah, uh, as well. Yeah. <laughs> Two, with anyone that you are able to practice, practice. Practice what you had been studying. Practiquen las, uh, todos lo, el vocabulario que ya conocen. Practiquen los números. No dejen de practicar. So that it will be my advice. So have a good night. Thank you so much for coming good into night. the meeting today. It was good a pleasure. Night, Take care. Take care. Bye -bye. Good night. Bye-bye. 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 B